ان احنا نعمل ريسيرش او عشان نعمل ريسيرش يكون في حد بيسوبرفايز الورك اللي احنا بنعمله اوكي بس لما يكون في حد موجود في يونيفرستي او الورك ده جاي من يونيفرستي رانك هاي بنيم معروف هو اللي كاتب البيبر دي اكيد بتاخد كونسنتريشن اعلى طبعا خلال التايم اوف الريفيجن ده بيبقى بلايند بس بلايند ده او او في تعمل سبميشن للبيبر محدش بيبقى عارف مين الاوثر على البيبر دي اوكي وبالتالي لو انا كتبت البيبر دي زي لو البي اي بتاعتي كتبتها محدش بيبقى عارف بس تكنيكال سبيكينج الريفيورز بيبقوا عارفين بيبقوا عارفين من خلال المواضيع المعينه اللي بتتكتب فور اكزامبل احنا عندنا في يونيفرستي في سكونسن واحد بس بيشتغل على حاجه اسمها النوتش 2 جي ده حاجه في الثيرويد كانسر اوكي فلما بتيجي بيبر دايما للجورنالز المعتاد ان هم يعملوا سبميشن فيها للنوع ده من الريسيرش بيبقى عارفين ان هيرت شان اللي شغال على النوتش 2 هو اللي كتب البيبر دي اوكي لكن لما نيجي على مور جنراليزد توبكس اوكي زي ما بنتكلم مثلا عن اتش سي تي فاللي ما بيعرفوش مين كاتب البيبر دي او هي جايه منين فبتاخد نفس الكونسدريشن في الريفيجن اوكي بس تاني معظم الناس اللي بيبقوا موجودين في اكاديميك انستيتيوشنز بيبقوا عندهم الاكسبيرينس الكافيه ان هم يكتبوا هاي كواليتي بيبر الانجلش اللي بيتكتب فيه البيبر مش الانجلش بتاعنا اوكي الناس دي بتبقى قوي في الحرف وال والأولى كتبت ازاي والكلام ده لو انت بتشتغل مع ناس عندها اكاديميك اكسبيرينس في الريسيرش ما بيمروش كمية العلاقات اللي احنا بنعملها لو احنا هنكتب البيبرز في نفسنا تمام بس جنرال سبيكينج اي حد ممكن يكتب بيبر ويعملها سبميشن مش لازم يكون حد في اكاديميك افيليشن تمام مش شرط يكون حاجة جديدة ممكن تكون نفس الفكرة ريبليكيتد على كوميونيتي تاني اوكي فور اكزامبل الاتش سي دي بتاعنا الاتش سي دي بتاع اليونايتد ستيتس اوكي فمش معنى ان احنا عملناها هناك ان هو ابلايد علينا هنا مش معنى ان التريتمنت اللي بيشتغل هناك معنى كده ان هو بيشتغل عندنا هنا اوكي بس لازم يبقى عندك راشونال انت بتعمل الشغل ده ليه او انت بتبليكيت الشغل ده ليه اوكي يعني تيجي تشتغل على الاتش سي دي في مصر هنا اه اوكي انت عارف ان الجينز او السبتايز بتاعت الاتش سي دي اللي هنا موجوده او مختلفه عن بتاعت الستيتس فانت عشان كده بتدرسها مره ثانيه هنا اوكي لكن ما فيش بوينت انك انت تكرر نفس الشغل مره ثانيه حد قال لك اعمله فعشان كده الليترتشر موجود انت بتراجع الليترتشر او نقطه مهمه في الريسيرش انك انت تراجع الليترتشر وتقنع الريفيورز بتوعك انت ليه بتريبليكيت الشغل ده اوكي لو ريبليكيت الشغل وسبميتد لاي جورنال هيقول لك اوكي طب ما هو اتعمل قبل كده خد البحث انت ايه الجديد عندك او ايه البوينت الجديده اللي انت بت بت بتعملها برزنتيشن للميديكال كوميونتي اوكي وعلى اساس ده ممكن يحصل ريجكشن للبيبر بتاعتك او اكسبتنس طيب من اسبوع انا كنت بكلم واحد هو مخلص النيابه بتاعت الجراحه بتاعته في مصر اوكي بس هو ما شاء الله جاب هو دفعه 2003 اوكي خلص نيابه الجراحه بتاعته في مصر وبعد كده راح الستيتس والسكورز بتاعته في ستيب 1 كانت 260 وستيب 2 200 حاجه و50 على ما اعتقد على ما افتكر اوكي جاله 15 انترفيو هو خلص الستيب بتاعته في مصر وبعد كده طلع عمل ريسيرش اكسبيرينس بتاعته في الستيتس وبعد كده قدم على الريزنسي جاله 15 انترفيو كلهم في الجراحه اوكي غير ان هو قدم على بطنات ثانيه وجاله قدم تقريبا على 20 برنامج بطنه وجاله اربع انترفيو اوكي فانا بوريك من خلال الاكسامبل ده ازاي السكورز تفرق معاك قوي حتى لو انت اونلي جراد اوكي في ستاديز بيعملوها علشان يشوفوا ايه هي اهم البوينتس اللي البروجرام دايركتورز بيعتمدوا عليها عشان يعملوا فلتريشن الابلكانس اللي اللي جايين بيقدموا على البروجرام ابارت من الفيزا ستيتس او انك انت جاي دور هولدر او امريكان سيتيزن ثاني بوينت على طول هي السكورز بتاعتك تمام فلو لو انت جاي ب 235 او 22 فور اكزامبل وحد تاني جاي ب 260 اكيد انت هتتفلتر قبل اللي جاي ب 260 
معايا فلما تتفلتر بيزد على السكورز انت ما عندك ريسيرش اكسبيرينس او ما عندكش ما يهمش بعد كده انك انت اوريدي اوت اوف ذا جيم معايا فانت انت عايز تخلي نفسك في اول فلتر تعدي السكورز بتاعتك وبعد كده لو هتتفلتر بسبب حاجه ثانيه ذاتس فاين بس اهم فلتر لازم تعديه اللي هو السكورز